कंपोजिशन और फंक्शन क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं a complex function is created when one function is substituted into another function for example to say is to hum divide karte hain main ek term likhti hu f a t e t x isko padhte hain f of g of x jaise hamara jo function tha pehle hum function ko is tarah padhte the f of x इसको कहते हैं f of x अगर हमें कोई क्वेश्चन दे देता है जैसे f of x is equal to x square minus one ये मैंने एक फंक्शन लिखा है तो so, अगर आपको यहाँ पे x की एक वैल्यू दे दी जाती है जैसे वन टू कोई भी तो आप इसको ऐसे लिखते हैं एफ इन टू टू इज इक्वल टू जस्ट एक्स डिवाइड प्लेस करते हैं जहाँ पे x था और जहाँ पे x था तो जब हमने यहाँ पे पुट टू पुट किया तो फिर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ हमने टू पुट कर दिया तो ये इस तरह के फॉर्म बन जाते हैं यहाँ पर इस तरह हम फंक्शन को सॉल्व करते थे अब आ गया हमारे पास कंपोजिट फंक्शन इसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले आप इसकी छोटी सी पहले तो इस फॉर्म को हम पढ़ते हैं कि इसको पढ़ते किस तरह से है उसे खोलते किस तरह से पहले जो मैंने आपको जो फॉर्म लिखकर दिखाई है उसका मतलब क्या होता है इसको हम इच्छा लिखते हैं एफ तो अब पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं मैं आपको दो फंक्शन लिख कर लिखती हूँ जिससे चलो पहले मैं वैसे क्वेश्चन लिखती हूँ बाद में लिखती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन लिखती हूँ जिससे हमारे पास एक वैल्यू दी जाती है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दो चीजें इसमें होती है फंक्शन में और हमने कहा गया है कि हमने कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे तो पहले आपने देखा मैं तो कैसे खोलती हूँ एफ ऑफ जी इन टू एक्स लिखा हमने एफ ऑफ एक्स हमारे पास वैल्यू दे रही थी और अगर हमें इसकी जगह जी पुट करना है इसका मतलब है कि ये एक वैल्यू कंसिडर की जाएगी जस्ट जैसे एक्स एक वैल्यू कंसिडर की जाती है ना जब हमें एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन के बीच में लिखना आता है जिससे हमने अभी पढ़ी ऐसी फंक्शन देने के लिए जगह को दूसरा फंक्शन हम यूज कर लेते हैं तो वो एक वैल्यू कंसिडर किया जाता है तो इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं आपके पास एफ इंटू एक्स था अगर आपके पास एफ इंटू टू हो तो आप यहाँ पे टू स्केयर माइनस टू करेंगे इसी तरह अगर आपके पास एफ इंटू जी इंटू एक्स है तो मैंने इसको कलर चेंज नहीं किया पता कभी समझ आएगी ये दोनों एक वाली है जी इंटू एक्स है तब क्या करेंगे अब तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहां पर जी की वैल्यू लिखेंगे जैसे जी इंटू एक्स माइनस जी इन टू एक्स हमारे पास जहाँ पे एक्स था हमारे पास वेरिएबल जो दिए गए थे वो भी एक्स थे तो जब हमने इस एक्स को जी इंटू एक्स से रिप्लेस किया है तो यहाँ जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स था उसको भी हमने जी इंटू एक्स से रिप्लेस कर दिया 
अब जे इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर माइनस एक्स दी गई थी तो अगर हम जी इंटू एक्स की जो है वैल्यू लगा देते हैं एफ इंटू फोर माइनस एक्स को हमारे पास तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर माइनस एक्स सिक्योर माइनस फोर माइनस एक्स यहाँ तक समझ आई गया हमने जब इसकी वैल्यू को पुट किया और इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला एस के माइनस बीस के आता है माइनस फोर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा ये इस पर प्लस करते हैं प्लस मैम ये माइनस क्यों हो रहा है हमने क्वेश्चन लिखा था ना एक्स स्क्र माइनस एक्स इस एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू को फिट किया है क्योंकि एफ इंटू जी इंटू एक्स था जब एफ इंटू एक्स था तो वेरिएबल एक्स के माइनस एक्स थे जब हम इस एक्स को जी इंटू एक्स से रिप्लेस करते हैं तो जहां जहां पे एक्स होता है जस्ट वहां पे जी इंटू एक्स आ जाता है और जी इंटू एक्स की अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन होती है तो हम उसकी जैसे इसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख लेते हैं बाकी हमारा क्वेश्चन सेम रहता है वो चेंज नहीं होता बस एक्स की जगह वो वैल्यू वो जो वैल्यू में गिवन होती है वो हम बस चेंज कर देते हैं जैसे ये हमने चेंज किया है तो अब हमने क्योंकि हमारे पास फोर माइनस एक्स होल स्केयर था तो हमने इसका स्केयर फार्मूला एस पे लगा के एस के माइनस बी स्केयर वाले ए माइनस बी होल स्केयर वाले फार्मूले से कर लेंगे तो हमारे पास सिक्सटीन प्लस एक्स स्केयर माइनस एट एक्स आया और आगे माइनस का साइन था तो माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है ये ब्रैकेट जी शो करती है कि इसके अंदर वाले साइन आता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस फोर आता है और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स आएगा मतलब इस तरह से जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है जबकि एज सब्जेक्ट में जो साइन है वो इसमें चेंज नहीं होता वो ऑपरेशन चेंज होता है लेकिन साइन चेंज नहीं होता लेकिन इसमें साइन भी चेंज हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यह प्लस एक्स हो गया अब ये सिक्सटीन फोर माइनस हो जाएंगे माइनस एट एक्स और प्लस एक्स माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस सेवन एक्स क्योंकि ये साइन बड़ी वैल्यू का लगता है मैं डेट लिखी हूँ अब दफाई कटे भी कर लेंगे आप इसमें कर देंगे ये सिक्सटीन पॉजिटिव है तो हम साइन प्लस कर देंगे और यहाँ पे आ गया क्या इस तरह हमारी एक जो कंप्लीट फंक्शन है वो साम है हम दोबारा इसको देखते हैं अगर आपके पास जी आर एफ इन टू एक्स होता है तो आप अपने स्टेप बाय स्टेप को समझना है जब हम इसे खोलते हैं तो ये होता है जी इन टू एफ आर एक्स तो इसमें क्या होता है कि दूसरा दो फंक्शन हमें गीव होते हैं हमें जो सेकंड फंक्शन जिसके ओ के आगे फंक्शन होता है इस पूरे फंक्शन को एक वैल्यू कंसीडर करना होता है कि जी इंटू एफ ऑफ एक्स आप ये ना देखें कि ये क्वेश्चन थोड़ा किस तरह का नजर आ रहा है आपने जस्ट इसको एक पूरी को एक वैल्यू समझना जस्ट इस पूरे को फंक्शन को वैल्यू कंसीडर करना है सो so, आपके पास जो वैल्यूज गेम होती है सब पैसे में फिट करते हैं जैसे वैल्यू हमारे पास गेम थी हम यहाँ के पास वैल्यू फिर लिख सकते हैं आप यहाँ से या तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्र माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स आपके पास है फोर माइनस एक्स ठीक है हम पहले जस्ट इससे सॉल्व करते हैं फिर हम इनकी वैल्यू को पिक करते हैं पहले हमने एफ इंटू जी ऑफ एक्स किया था और अब हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जस्ट मैं दोनों की थोड़े से ऑपोजिट कर रही हूँ क्योंकि आपने एक दफा दोबारा क्वेश्चन को समझाना चाहिए एक ही हमने एग्जाम्पल ली है अभी दो दो सॉल्व कर रहे हैं देखें समझ आए तो ठीक है वरना फिर ऐसा ही करती 
जी आर एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जी के फंक्शन के बीच में भी ये बीच में वैल्यू होती है ना आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करनी होती है जो कि एक ही वैल्यू कंसिडर की जाती है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के माइनस एक्स है तो इस फंक्शन की जगह हमने इसकी एक वैल्यू पुट कर ली है हमने इसकी वैल्यू कंसिडर कर ली अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स की जगह पे टू हो तो जहां जहां एक्स होता है वहां पे आप टू लगा देते हैं बाकी ऑपरेशन सेम होते हैं जो ऑपरेशन में किए होते हैं इसी तरह अब अगर हमारे पास टू की जगह पे एक्स के माइनस एक्स भी आ गए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बल्कि आपने इस टू को एक वैल्यू समझ के सेम इसके बीच में पुट कर देना जैसे आपका जी था फोर माइनस एक्स सो अगर जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है तो जी ऑफ एक्स के माइनस एक्स क्या होता है जी इंटू एक्स के माइनस एक्स ये जी ऑफ एक्स की जगह पे अगर ये आ जाए वाली तो आप कॉन्स्टेंट को चेंज नहीं करते जहां वेरिएबल होता है उसको चेंज कर देते हैं यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था अब यहाँ पे एक्स के माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स के माइनस एक्स होगा जस्ट एक्स को रिप्लेस किया हमने इस वैल्यू से और जब वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन वैल्यूज के साइन को चेंज करता है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये फोर माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एक्स के और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस एक्स आएगा समझाइए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की या किसी और एग्जांपल से देखते हैं उसके बाद की किसी एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी एफ ऑफ एक्स आपके पास थ्री एक्स प्लस टू और जी एफ एक्स आपके पास होगा एक्स प्लस फाइव अब हम इसको देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे अब इस तरह से देखते हैं आप लोगों को शायद ही कोई पसंद आ जाए फाइंड करने आपने एफ और जी ऑफ एक्स तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको खोलें इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सेम एज एफ ऑफ एक्स तो इस चीज का क्या मतलब है जी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू ऑफ पास क्या है हम जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछा देते हैं जो है एक्स प्लस फाइव सो जहां तक तो आपको समझ आई होगी हमने उसने जस्ट इसकी वैल्यू पूछ ली है तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू हो तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा थ्री इंटू जी ऑफ एक्स प्लस टू और अगर आप जी ऑफ एक्स जी एस की वैल्यू पुट करते हैं तो है एक्स प्लस फाइव प्लस टू तो ये होगा थ्री मैम थ्री भी तो है ना से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको तो फिर टू बाद में क्यों लिखा है कौन सा टू वाला टू मतलब मैम जो थ्री एक्स है वो तो वेरिएबल नहीं है ना तो फिर उससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको जी देखो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन तो चेंज नहीं होंगे जस्ट वेरिएबल की जगह में तो डाटा रिप्लेस करेंगे ये कांस्टेंट था इसको हमने साइड पे ही रहने दिया जस्ट एक्स को रिप्लेस किया जी एफ एक्स के साथ बाकी टू एड भी तो साथ इसके हो रहा है ना तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन प्लस टू तो देखें हमारा क्वेश्चन था थ्री एक्स प्लस टू जब हम फंक्शन को दूसरे फंक्शन को हम इसके बीच में लगाते हैं तो हम जस्ट एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं जस्ट एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं और x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो वो साइड पे हम वैसे ही लिख लेते हैं हम बाद में जब क्वेश्चन लिख लेते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे ये हमारे पास था जी ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स प्लस फाइव तो हमने क्या किया हमने जस्ट इस वेरिएबल की जगह पे एक्स प्लस फाइव को पुट किया हमने थ्री को भी साइड पे ऐसे रहने दिया और प्लस टू को भी ऐसे रहने दिया जस्ट जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि बास पर वैल्यू बढ़ी होती है तो हमने जी को जो भी हमने क्वेश्चन करना था वो होल वैल्यू पे करना था हम इसको एक वैल्यू कंसिडर किया था तो 
हम जब इसकी जगह पे दिस एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन को सिंपल करेंगे तो प्लस टू भी आ जाएगा हमारे पास हाँ जी अब आप मुझे बताएं आपको इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन है नो कंफ्यूजन मैम क्लियर है क्लियर हो गया तो फिर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना थ्री एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फाइव इसे मैंने एफ ऑफ जी एफ एक्स निकाला आप इससे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला हमने 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 जस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं जहां जहां पे एक्स होता है ना उसको रिप्लेस करते हैं जैसे ये क्वेश्चन है ना आपने एक किया तो ठीक था बस आपने ये किया था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली थी ना हमने जी एफ एक्स हमारे पास क्या था ठीक है सो अब हम अगर g इंटू एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू है तो ये देखें x की जगह पर हम थ्री एक्स प्लस टू पूरी वैल्यू पुट करते हैं ठीक है जो जिस फंक्शन को हम ले रहे होते हैं ना उसमें हम ये देखते हैं कि हम मेरे x की जगह वैल्यू पुट करनी है और थ्री को मल्टीप्लाई करनी है लेकिन क्योंकि यहाँ पे f की वैल्यू को हमने एक वैल्यू कर हम उसको एज दिस x की जगह पुट करेंगे प्लस फाइव एफ की आगे के साथ क्योंकि x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है g की वैल्यू हमने पहले रखी है चेन हम f की वैल्यू बीच में पाए ठीक है तो ये थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव आएगा थ्री एक्स प्लस सेवन अब समझ आई आपको हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं दूसरे फंक्शन से और अगर साथ में कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो उसको पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं जो हमने वैल्यू बीच में बुक किया किया हम सब कुछ किया ना हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो उसे अभी क्लियर हो गया आपको यहाँ पे क्योंकि थ्री कांस्टेंट है हमने इसको साइड पे छोड़ दिया हमने एक्स को रिप्लेस करना था क्लियर सब कुछ कर लिया तो यहाँ पे वैल्यू में एक्स था साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो हमने कुछ एक्स जगह जो हमारे पास फंक्शन जीवन था उसको पुट कर लिया प्लस फाइव था तो वो एड परफेक्ट जो भी होता है उसको हम साथ लगा देते हैं ठीक है मैंने आपको अभी दो वेरिएबल से भी किया था दिखाया कि हमने सिंगल वेरिएबल से किया था पहला क्वेश्चन हमने दो वेरिएबल से किया था अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था एक्स के माइनस एक्स आना कोई कॉन्स्टेंट हमारे पास नहीं था तो हमने इस हम में पुट कर लिया था फोर माइनस एक्स फोर स्क्र माइनस फोर माइनस एक्स हमने दोनों एक्स की जगह पर रिप्लेस किया था हमारे सब्ट्रैक्शन या स्क्र के ऑपरेशन चेंज नहीं हुए थे जस्ट एक्स वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू चेंज हुई फंक्शन हमने लगा दिया था जिस हमने 